হ্যালো সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি কানাডা বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন এসেনশিয়ালস ইউটিউব চ্যানেলে আশা করছি সবাই ভালো আছেন গত পর্বটা ছিল কি কি কারণে স্টাডি পারমিট রিফিউজ হতে পারে আর এই পর্বে আমি আপনাদেরকে একটু জানাবো যে কি কি বিষয়ে আপনাদের আগে একটু রিসার্চ করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন করার আগে যেহেতু আপনারা বেশ কয়েকজন আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে ভাইয়া শুরুটা কিভাবে করব বা শুরুতে আমাদেরকে কি কি বিষয় একটু রিসার্চ করা দরকার বা কি কি বিষয় একটু যত্নশীল হতে হবে সেই বিষয়টা যদি আপনি একটু আলাপ করেন তাহলে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট ধরেই আমি আজকে চেষ্টা করছি ওই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলাপ করার জন্য তো আমি আমি রিসার্চ করে যতটুকু বুঝলাম বা আমার জ্ঞানে আমি যতটুকু আসলে বুঝি সেটা হলো স্টাডি পারমিট অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করার আগে আমাদের কিছু ফ্যাক্টরস অবশ্যই একটু মাথায় রাখতে হবে এগুলো নিয়ে আমাদেরকে আগে একটু পড়াশোনা করতে হবে তো সেই ফ্যাক্টরসগুলোর মধ্যে যদি আমি বলি একদম প্রথমে যদি আমি বলি সেটা হলো প্রভিন্স সিলেকশান তো আপনারা শুনে হয়তো বা বলতে পারেন আমি তো স্টাডি পারমিটের জন্য যাচ্ছি তো আমার আবার প্রভিন্স সিলেকশানের কথা এখানে কেন আসবে এটা খুব স্বাভাবিক আসলে এই প্রশ্নটা আসা তবে মাথায় রাখবেন প্রিয় ভাই বোনেরা যে প্রভিন্স সিলেকশানটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোক আপনি সেটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসাবে দেশে আসেন আপনি স্টাডি পারমিট নিয়ে আসেন বা এই এই বিষয়টা কেন আমি গুরুত্বপূর্ণ বলছি আমি একটু ডিটেল বলছি সেটা হলো এইখানে পড়াশোনার জন্য আমরা আসি না শুধুমাত্র আমরা আসি যেন পড়াশোনার শেষে আমাদের একটা ভালো ভবিষ্যতের জন্য যেন আমরা এখানে সেটেল হয়ে যেতে পারি তো এই যে সেটেলমেন্টের ব্যাপার এখন পড়াশোনা শেষ করার পরে যদি আপনি দেখেন আপনার সেটেলমেন্টের কোনো অপশন নেই আপনি যেই প্রভিন্সে কোনো ইউনিভার্সিটি বা কলেজের আন্ডারে এসেছেন তো আপনার সেই প্রভিন্সে আপনি অ্যাপ্লিকেশান করতে পারছেন না পিআর অ্যাপ্লিকেশানের জন্য প্রসেস করতে পারছেন না তো সেখানটাতে আপনার একটু কষ্ট হয়ে যাবে জন্য আমি বললাম যখন আপনি স্টাডি পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করবেন আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কোন প্রভিন্সের কোন কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাপ্লিকেশান করছেন আদৌ কি এই প্রভিন্স আপনার জন্য পরবর্তীতে কোনো সুযোগ সুবিধা দিবে আপনাকে পিয়ার প্রসেসিংয়ের জন্য নাকি পড়াশোনা শেষ করে আপনাকে অন্য প্রভিন্সে মুভ করে গিয়ে আবার স্ট্রাগল করতে হবে তো আমি এই জন্য বলবো যে অনেকগুলো ফ্যাক্টরসের মধ্যে আপনারা অবশ্যই মাথায় রাখবেন প্রভিন্স সিলেকশানটাকে তো কারণ কেন আমি বলতেছি ধরেন আমি যে প্রভিন্সে আসি আটলান্টিক প্রভিন্সের একটা তো আমাদের এখানে আটলান্টিক প্রভিন্সের আন্ডারে চারটা যেমন আমি যেখানে আসি নোভাস্কোশিয়া আর একটা আছে প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড একটা হলো নিউ ফাউন্ডল্যান্ড অ্যান্ড ল্যাবরাডোর আর একটা হলো নিউ ওয়ার্নসুইক তো আপনি এই চারটা প্রভিন্সের আন্ডারে যদি কোনো কলেজ বা কোনো ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আপনি আপনার হায়ার স্টাডি কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে এই প্রভিন্স আপনাকে এই আটলান্টিক প্রভিন্স আপনাকে একটা সুযোগ দেয় পরবর্তীতে পারমানেন্ট হওয়ার জন্য তো তাদের এখানে যে স্ট্রিমটা ওপেন আছে সেই স্ট্রিমটার নাম হলো এআইপিপি এআইপিপি হলো আটলান্টিক ইমিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটা নিয়ে আমি আপনাদের আপনাদের সাথে আবার একটু বিস্তারিত আর একটা ইয়াতে ভিডিওতে হয়তো আমি আলাপ করব কিন্তু আজকে আমি অত ডিটেল যাব না কিন্তু আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে আপনারা যারা এই প্রভিন্সে কোনো কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে আসছেন আপনাদের জন্য এই সুযোগটা আছে এআইপিপি নামক একটা স্ট্রিম এখানে চালু আছে আপনারা এই স্ট্রিমের মাধ্যমে আপনাদের হায়ার স্টাডি শেষ হবার পরে আপনাদের পারমানেন্ট রেসিডেন্সির সমস্ত কাজ আপনারা শেষ করতে পারবেন তো এই এটা হলো প্রভিন্স সিলেকশন তাহলে আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রভিন্স সিলেকশন কেন গুরুত্বপূর্ণ আমি ওয়েদার আপনি স্টাডি পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করেন বা অন্য কোনো ভিজার জন্য অ্যাপ্লিকেশান করেন এখন শুধুমাত্র কি আটলান্টিক প্রভিন্সগুলোতেই আমাদের হায়ার স্টাডি শেষ হওয়ার পরে পারমানেন্ট রেসিডেন্সির কাজ শেষ করার জন্য সুযোগ দিয়ে থাকে অন্য প্রভিন্স কি দেয় না এই প্রশ্নটা হয়তো আপনাদের থাকবে হ্যাঁ অবশ্যই থাক আছে কিন্তু সেখানে খুবই লিমিটেড আমি বলবো যেমন অন্টেরিওতে বলেন বা ম্যানিটোবাতে বলেন যেমন ম্যানিটোবাতে আপনি হাই হাই স্কিল আপনার যদি হায়ার স্টাডি শেষ করার পরে আপনি ছয় মাস পরে আপনি সেখানে আপনার সেটেলমেন্টের জন্য বা পারমানেন্ট রেসিডেন্সিপের জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশন হয়তো বা করতে পারেন অন্যান্য প্রভিন্সগুলোর সাথে যদি আমি তুলনা করি তাতে আমি বলবো যে আটলান্টিক প্রভিন্সটা 
আটলান্টিক প্রভিন্সের আন্ডারে যেগুলো কলেজ বা ইউনিভার্সিটি আছে এগুলো থেকে আপনি হায়ার স্টাডি শেষ করার পরে আপনার জন্য একটু বেশি সুযোগ সুবিধা থাকে বলে আমি মনে করি তো আর প্রভিন্স সিলেকশন নিয়ে আমি আর কথা বলবো না তবে কেউ ভুল বুঝবেন না যে শুধুমাত্র আমি আটলান্টিক প্রভিন্সের কথা বলছি আপনারা যারা অন্টারিওতে যাচ্ছেন কোন কলেজ বা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে তাদের যে পিয়ার প্রসেসিং হবে না বা আপনারা যে খুব ঝামেলার মধ্যে পড়ে যাবেন এরকম কোনো কথা আমি বলছি না তবে আমি যেটা বলছি সেটা হলো তুলনামূলকভাবে আপনি সহজে এখানে আপনার পিয়ার প্রসেসিংটা শেষ করতে পারবেন আপনার গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পরে তো চলুন এরপরে আমরা পরবর্তী যে ফ্যাক্টরটা আপনাদেরকে মাথায় রাখা উচিত সেই ফ্যাক্টরটা নিয়ে কথা বলি আচ্ছা এইবার আমরা সেকেন্ড ফ্যাক্টর নিয়ে একটু কথা বলি সেকেন্ড ফ্যাক্টরটা যেটা সেটা হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর প্রথম ফ্যাক্টরের মতোই কস্ট অফ লিভিং এখন এইখানটাতে আমি বলবো খুবই চুজি হতে হবে আপনাদের এই জায়গাটাতে যখন আপনারা কোনো ইউনিভার্সিটি বা কোনো ডেজিগনেটেড কোনো কলেজ বা যে কোনো ইনস্টিটিউশন হোক আপনারা খুঁজতে থাকবেন যে আপনি এই কলেজে বা এই ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাডমিশন নেবেন আপনাকে অবশ্যই ওই কলেজ বা ওই ইউনিভার্সিটি কোন প্রভিন্সে আপনাকে সেটা একটু মাথায় রাখতে হবে কারণ আমি আবারও বলি আমি যে প্রভিন্সে আসি আমার মনে হয় তুলনামূলকভাবে অন্যান্য প্রভিন্স থেকে এখানে একটু খরচ কম আপনার লিভিং কস্ট বলেন যেটাই বলেন না কেন তবে অন্টারিওতে যদি আপনারা কোনো কলেজ যদি বলি সেনেকা কলেজ আছে আর অনেক কিছু কলেজ আছে যদি আপনারা এইসব কলেজে আপনারা অ্যাডমিশন নিয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা টিউশন ফিস আপনাদের জন্য একটু কম হবে কিন্তু লিভিং কস্টটা আবার অনেক বেশি হাই সেখানে তো আপনাদের মাথায় রাখতে হবে কারণ আমি কেন বলছি এটা কারণ অলরেডি আপনারা অনেকগুলো টাকা টিউশন ফিজ আপনারা দিয়ে আসছেন আপনার কলেজকে অথবা ইউনিভার্সিটিকে এবং এখানে এসে আপনার বাকি সেমিস্টারগুলোর ফিও আপনাকে দিতে হবে অ্যাজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আপনারা হয়তো বা সবাই জানেন আপনারা কিন্তু এখানে বিশ ঘন্টার বেশি কাজ করার পারমিট আপনাদের নেই তো বিশ ঘন্টা কাজ করে এদেশে এসে আপনার লিভিং কস্ট আর্ন করার পরে এরপরে কিন্তু টিউশন ফিস এর জন্য যে আপনি কিছু জমাবেন ওই সুযোগটা কিন্তু আপনাদের জন্য থাকবে না তো আমি আপনাদেরকে বারবার রিকোয়েস্ট করছি যে প্রভিন্স সিলেকশনের ব্যাপারটা খুবই খুবই সতর্ক হবেন তা আমার আমরা যেই প্রভি আমি যেই প্রভিন্সে আসি এখানে লিভিং কস্ট আসলেই একটু কম আমি যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকি এটা একটা ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট আপনি বলতে পারেন বা এখানে ব্যাচেলার অ্যাপার্টমেন্ট বলে এই অ্যাপার্টমেন্টের রেন্ট আমি যদি বলি আমাদের এক্সক্লুডিং ইলেকট্রিসিটি আমাদের চার আটশো পঁয়তাল্লিশ ডলার তাহলে আটশো পঁয়তাল্লিশ ডলারে আমরা দুজন থাকছি তো আমি যদি ধরি যে আপনি এখানে ধরি আমি আপনি ডালহাউজি ইউনিভার্সিটিতে আপনি আসলেন অ্যানোভাস্কোশিয়াতে এসে আপনি কোনো একটা স্টুডেন্টের সাথে কোনো আর একজন স্টুডেন্টের সাথে আপনি এরকম একটা অ্যাপার্টমেন্ট একটা ব্যাচেলার অ্যাপার্টমেন্ট আপনি শেয়ার করলেন তাতে করে কি হলো আপনার ওই আটশো ধরি আটশো টাকা আটশো ডলার তাহলে আপনার বাসা ভাড়া চারশো ডলারের মধ্যে কিন্তু আপনি করতে পারছেন এরপর আপনার খাওয়া এবং আপনার ট্রান্সপোর্টেশন সমস্ত কিছু দিয়ে দেখা যায় অ্যারাউন্ড সাতশো থেকে আটশো ডলারের মধ্যে আপনি প্রত্যেক মাসে আপনি শেষ করতে পারছেন তো এই এই জিনিসগুলো একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে আপনাকে যে যেহেতু আপনি একটা খুবই এক্সপেন্সিভ একটা দেশে আপনি আসছেন ইন টার্মস অফ অ্যাকোমোডেশন অ্যান্ড এভরিথিং তো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রভিন্স সিলেকশানটা কস্ট অফ লিভিংয়ের ক্ষেত্রেও খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো কোন প্রভিন্সে আপনার খরচটা তুলনামূলক কম হবে সেখান থেকেই যদি আপনি কোনো একটা ভালো ইউনিভার্সিটি বা ভালো কোনো কলেজে অ্যাডমিশান নিতে পারেন সেটা আপনার জন্য ভালো হবে সো এইটা মাথায় রাখবেন এরপরে আমি চলে যাব থার্ড ফ্যাক্টরে তো থার্ড ফ্যাক্টরটা হলো আপনার ইনস্টিটিউশন চুজ করা যেটা যা আপনি আসলে কোন কলেজে অ্যাডমিশন নিচ্ছেন বা কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিচ্ছেন সেই ব্যাপারটাতে আপনাকে যেই যেই বিষয়গুলোতে একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে সেগুলো আমি একটা একটা করে একটু বলে যাচ্ছি তো অ্যাডমিশন নেবার আগে আমরা অনেক সময় বাংলাদেশে থেকে বা অন্য দেশে থেকে আমরা চিন্তা করি যে আমার হয়তো ভালো কোনো ইউনিভার্সিটিতে টপ রেটেড কোনো একটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যদি আমি অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার পাই বা যদি অ্যাডমিশন নিতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ভিসাটা হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত হয় এইটা আসলে ভাবার এই ধরনের ভাবার কোনো কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না আপনি যদি আমি যদি ধরি কথার কথা আপনি 
ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোতে আপনি অ্যাডমিশন নিলেন সেক্ষেত্রে আপনার ভিসা ফাইল করার সময় আপনার ভিসা হবে সেটা আপনি জানেন কিন্তু কোনো কারণে আপনি দেখা যায় কোনো একটা বড় ধরনের একটা মিস্টেক করার কারণে আপনার ভিসাটা হলো না কিন্তু পাশাপাশি আর একজন স্টুডেন্ট যদি সেনেকা কলেজের থেকে তা অ্যাডমিশান নিয়ে সে সুন্দর মতো গুছিয়ে ফাইলটা সাবমিট করতে পারে সব রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল করে দেন ফাইলটা সাবমিট করে সে ভিসা পেয়ে গেল তো কলেজ বা ইউনিভার্সিটি এইটা আসলে খুব যে বেশি একটা ম্যাটার করে আমি সেটা বলবো না তবে হ্যাঁ কিছু জিনিস আছে সেটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যদি গ্র্যাজুয়েশন অলরেডি শেষ করে থাকেন আপনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোনো কোর্সে আসছেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার দুইটা গ্র্যাজু আপনি যখন গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন আপনি যে সাবজেক্ট পড়ছেন সেই সাবজেক্টের সাথে কি এখন আপনার মাস্টার্স লেভেলের সাবজেক্টের কোনো মিল আছে কি না তো এই এর পাশাপাশি আরও অনেক বিষয় যেটা আপনার স্টাডি গ্যাপ কতটুকু আছে সেগুলো নিয়ে আমি একটু পরে বলবো তার আগে আমি আবার একটু বলে নিই যে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি এটা নিয়ে কেউ কখনো চিন্তা করবেন না দ্বিধাজনদের মধ্যে থাকবেন না যে আমি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পাইনি বলে আমার ভিসা হবে না এরকম কোনো কথা নেই তো যদি আমি একটু উদাহরণ দিই যদি আমি বলি ম্যানিটোবাতে ম্যানিটোবাতে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি একটা একটা কলেজ আছে ওখানে আমি ওইদিনকে দেখতেছিলাম রিভার সামথিং এই কলেজটা ম্যানিটোবা ইউনিভার্সিটি থেকে কিন্তু টপ রেটেড হাইলি রেটেড তাহলে এখানে ব্যাপারটা আসলে কি হলো যে কিছু কলেজ আছে গভর্নমেন্ট ফান্ডেড কলেজ বলেন বা অন্য কলেজ বলেন যেটা কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি থেকেও তাদের র্যাঙ্কিং অনেক বেশি তো আপনারা যখন কোনো কলেজ বা কোনো ইউনিভার্সিটি আপনারা খুঁজবেন বা নির্ধারণ করতে থাকবেন তখন আপনারা চেষ্টা করবেন ওই এরিয়াতে বা ওই প্রভিন্সে যদি আপনার কোনো যদি বুঝতে সমস্যা হয় কোনো জায়গাতে ওই এরিয়াতে যদি বা ওই প্রভিন্সে যদি আপনার পরিচিত কোনো ফ্রেন্ডস বা কোনো আত্মীয় স্বজন থেকে থাকে আপনারা তাদের সাথে একটু আলোচনা করে নিতে পারেন যে এই কলেজের অবস্থা কি বা এই ইউনিভার্সিটির কি অবস্থা আমি কেন বলছি এগুলো আলাপ করে নেওয়ার জন্য কারণ আপনি অনেকগুলো টাকা খরচ করে এ দেশে একটা প্রোগ্রামে বা একটা কোর্সে আপনি আসবেন এবং এই কোর্সটা শেষ করার পরে এই স্টাডিটা শেষ হওয়ার পরে আপনি অবশ্যই একটা ভালো জবের জন্য আপনি চেষ্টা করবেন এখন যদি আপনি এমন একটা কলেজ বা এমন একটা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেন বা এমন একটা সাবজেক্টে পড়াশোনা করেন যেটা পরবর্তীতে আপনাকে চাকরি জীবনে গিয়ে কোনো সাহায্যই করলো না তাহলে তো আপনার এই সময় বা এই টাকা পয়সা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না যেমন এখানে এমনও আছে যেমন কিছু এমপ্লয়ার আছে যারা হয়তো বা প্রেফারেন্স অবশ্যই দিতে পারে ধরেন আমি পড়াশোনা করছি এখানে কোনো একটা গভর্নমেন্ট ফান্ডেড একটা কলেজ থেকে এবং আপনি পাশাপাশি পড়াশোনা করছেন সেন্ট মেরিস ইউনিভার্সিটি থেকে এখন যখনই আমরা সেম জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করলাম তখন আপনি হয়তো বা আপনার ওই ইউনিভার্সিটি কারণে ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ের কারণে যেহেতু আপনি ওই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন আপনাকে এমপ্লয়ার একটু বেশি প্রেফার করলো আমাকে করলো না তো এই যে ব্যাপারগুলো আছে এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যে হুট করে একটা কলেজে আমার সাবজেক্ট মিলে গেল বা আইএলসের রিকোয়ারমেন্ট একটু কম সেজন্য আমি ওখানে অ্যাডমিশন নিয়ে ফেললাম এরকম না আসলে আপনারা আনুষাঙ্গিক অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে যে পরবর্তীতে আমাকে চাকরি জীবনে হেল্প করবে কি না এই সাবজেক্ট বা এই কলেজ বা ইউনিভার্সিটি সেটাও একটু মাথায় রাখতে হবে তো আমি যেহেতু এখনও টিউশন ফিজ এবং লিভিং কস্ট নিয়ে কথা বলছি আমি আর একটু জিনিস আপনাদের সাথে এইটার সাথে অ্যাড করতে চাই এই বিষয়টাও আপনাদের একটু ভালো সতর্ক থাকতে হবে ধরুন আপনি এখানে ডালাউজি ইউনিভার্সিটিতে দুই বছরের একটা মাস্টার্স প্রোগ্রামে আপনি আসবেন এখন আপনি রিসার্চ করার পরে আপনি দেখলেন এখানে টিউশন ফিজ পার ইয়ার বারো হাজার কেনেডিয়ান ডলার তাহলে বারো হাজার কেনেডিয়ান ডলার যদি হয় তাহলে আপনার দুই বছরের জন্য বারো বারো চব্বিশ হাজার কেনেডিয়ান ডলার হলো আপনার টিউশন ফিজ এখন আপনি প্রথম বছরের জন্য হয়তো বা প্রথম সেশনের জন্য যখন অ্যাডমিশন নিলেন তখন আপনি হয়তো বা এক বছরের টিউশন ফিজ আপনি দিয়ে দিলেন বারো হাজার কেনেডিয়ান ডলার তাহলে রইল বাকি আরও বারো হাজার কেনেডিয়ান ডলার যেটা আপনাকে এখানে এসে দিতে হবে তাহলে এই যে বারো হাজার কেনেডিয়ান ডলার এবং আপনার এখানে দুই বছরের কোর্সে যেহেতু যেহেতু আপনি আসেন এবং দুই বছরের আপনার যে লিভিং কস্ট আমি ধরি প্রথম বছরেরটাই ধরি আমি প্রথম বছরের টিউশন লিভিং কস্ট যদি এখানে ধরি আমি বলেছি এর আগে যে আমার অ্যাপার্টমেন্টের একটা উদাহরণ দিয়ে আমি আপনাকে বলেছি 
তাহলে সেই জায়গাটাতে আপনি মোটামুটি একটা এস্টিমেট করতে পারেন যে আপনার এখানে এই শহরে নোভাসকুশিয়াতে বা অ্যালিফ্যাক্স শহরে আপনাকে থাকার জন্য প্রত্যেক মাসে কত টাকা খরচ হতে পারে আনুমানিক আপনি ধরে নেন আপনার একটু বেশি করেই ধরেন আপনার এক হাজার ডলার খরচ হবে প্রত্যেক মাসে তাহলে এক হাজার ডলার যদি প্রত্যেক মাসে হয় তাহলে পার ইয়ার বারো হাজার ডলার তাহলে আপনার বারো হাজার ডলার টিউশন ফিজ এবং বারো হাজার ডলার আপনার আরও এক্সট্রা আপনার লিভিং কস্ট এই যে চব্বিশ হাজার কেনেডিয়ান ডলার এই চব্বিশ হাজার কেনেডিয়ান ডলার কে আপনার আদৌ আছে কিনা এখনো হাতে আপনার এক বছরে টিউশন ফিজ দেবার পরেও আপনার আরও চব্বিশ হাজার কেনেডিয়ান ডলার আপনার হাতে আছে কিনা এই প্রশ্নগুলো আপনাকে করতে হবে এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনাকে একটু স্টাডি করতে হবে আপনি হুট করে দয়া করে অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলবেন না যে আপনার যদি ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টটা ঠিকঠাক মতো আপনি প্রেজেন্ট না করতে পারেন ভিজা অফিসারের কাছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিজা রিফিউজালের একটা সম্ভাবনা থাকে সো আপনি যে শহরে থাকবেন সেই শহরের লিভিং লিভিং কস্ট আপনাকে অবশ্যই ক্যালকুলেট করতে হবে এবং সেই সাথে আপনার বাকি আপনার আউটস্ট্যান্ডিং যে টিউশন ফিসটা আছে সেটার সাথে অ্যাড করে আপনি আরও কিছু টাকা অ্যাড করে অবশ্যই আপনি সব সব জায়গাতে একটু বেশি রাখার চেষ্টা করবেন একজন মাস্টার্স মাস্টার্স প্রোগ্রামে যদি কেউ এখানে এসে থাকে আমি অবশ্যই তাকে সাজেস্ট করব টিউশন ফিস দেবার পরেও আপনি মিনিমাম পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা ব্যাংকে রাখার চেষ্টা করেন আপনার ফান্ড দেখানোর জন্য যাতে করে ভিজা অফিসার বুঝতে পারে যে আপনার এনাফ ফান্ড আছে আদারওয়াইজ এখানটাতে একটু সমস্যা হয়ে যেতে পারে সেই সাথে আপনারা আর একটা জিনিস একটু মাথায় রাখবেন সেটা হলো আমি বলেছি যে এখানে আপনার আমাদের একটু লিভিং কস্ট একটু কম তবে সেই সাথে আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এটা এখানে ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স যেটা আমরা এইচএসটি বলি এটা কিন্তু অনেক বেশি এখানে ফিফটিন পারসেন্ট তাহলে ফিফটিন পারসেন্ট মানে কিন্তু অনেক বেশি আপনি যদি নিউ ফাউন্ডল্যান্ডে আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন একটা খুব ভালো একটা ইউনিভার্সিটি আছে যেটা টিউশন ফিজের ক্ষেত্রে খুবই কম অন্যান্য ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে যদি আপনি তুলনা করেন ইউনিভার্সিটিটার নাম হলো এম ইউ এন মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ফাউন্ডল্যান্ড তো ওখানেও কিন্তু সেই ফিফটিন পারসেন্ট সেলস ট্যাক্স আমরা যদি ধরে রাখি তাহলে হয়তো বা আপনি টিউশন ফিজ একটু কম দিয়ে আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারবেন কিন্তু আবার অন্যদিকে আপনার সেলস ট্যাক্স যেহেতু ফিফটিন পারসেন্ট আপনার আর একটু খরচ ওখানে বেশি আছে তবে অত বেশি না অত আপনি কত একজন স্টুডেন্ট হয়ে আপনি কত কিছুই বা কিনবেন বা কত কিছুই করবেন সো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যেহেতু টিউশন ফিজের ব্যাপারটা অনেক বড় একটা অ্যামাউন্টের ব্যাপার এইটা কোন ইউনিভার্সিটি বা কোন কলেজে আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারবেন সেরকম একটা কলেজেই আপনাকে বা ইউনিভার্সিটিতে আপনাকে অ্যাডমিশন নেওয়াটা ভালো বলে মনে হয় সেই সাথে আর একটা জিনিস একটু মাথায় রাখবেন আমি দেখেছি কিছু কিছু ইনস্টিটিউশন যারা আপনি যখন অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেন আপনাকে আপ ফ্রন্ট টিউশন ফিজ এর প্রয়োজন হয় না তো এই ক্ষেত্রে একটু সচেতন হন যে আপ ফ্রন্ট টিউশন ফিজটা যে ইনস্টিটিউশনগুলো চায় না বা তাদের রিকোয়ারমেন্টসের একটা না সেই জায়গাতে আপনার ভিজাটা একটু রিস্কি হয়ে যায় কারণ আপনি একটা ইনস্টিটিউশনে অলরেডি আপনি আপ ফ্রন্ট কিছু টিউশন ফিজ একটা সেশনের টিউশন ফিজ আপনি দিয়ে দিয়েছেন এটা কিন্তু ভিজা অফিসারের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সে চিন্তা করে হ্যাঁ আপনি জেনুইন স্টুডেন্ট আপনি পড়াশোনা করতে যেতে চান বলেই আপনি অলরেডি আপ ফ্রন্ট টিউশন ফিজ একটা সেশনের জন্য দিয়ে দিয়েছেন তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বা এগুলো আসলে ম্যাটার করে না কিন্তু বেশ বেশ কিছু ক্ষেত্রে আসলে এটা ম্যাটার করে সো আমি আপনাকে বলবো অবশ্যই বলবো যে ইউনিভার্সিটিতে যখন আপনি অ্যাকসেপ্টেন্স লেটারের জন্য বা অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেন দেখে নেবেন যে তাদের আপ ফ্রন্ট টিউশন ফিজের রিকোয়ারমেন্টসগুলো কি যদি আপ ফ্রন্ট টিউশন ফিজ রিকোয়ারমেন্ট থেকে থাকে আমি বলবো সেটা আপনার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট একটা পজিটিভ দিক ওই জায়গাটা ফান্ডিংয়ের ব্যাপারটা আসলেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা একটু মাথায় রাখবেন এটা নিয়ে আমি এর আগের পর্বেও বলেছিলাম তো ওইটার সাথেই আমি আর একটু বলি যে আমাদের মাঝে অনেকে আছেন যখন আমরা বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশান করি স্টাডি পারমিটের জন্য আমরা চিন্তা করি আর ক্যানাডার মতো একটা দেশে যাচ্ছি ওখানে গিয়ে কাজ করে সব টিউশন ফিস জোগাড় করে ফেলবো আমার লিভিং কস্ট আমি জোগাড় করে ফেলবো এটা আসলে খুব যে একটা সহজ বিষয় সেটা আমি বলবো না কারণ আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনি কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি শুধুমাত্র বিশ ঘন্টা ওয়ার্ক পারমিট আপনার আছে এখন এই বিশ ঘন্টা কাজের পরেও যদি আপনি আরও এক্সট্রা কাজ করতে যান 
এবং এই এক্সট্রা কাজ করতে গিয়ে যদি আপনি কোনোভাবে ধরা খেয়ে যান তাহলে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনাকে কিন্তু ডিপোর্ট করে দেওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি আপনার দেখম তো আমি জানি আমি আমার পরিচিত ফ্রেন্ড এক ফ্রেন্ডের তারই ফ্রেন্ড ইন্ডিয়ার ওরা কাপল হাজব্যান্ড আর ওয়াইফ এখানে ছিল এবং ওয়াইফ ছিল স্টাডি পারমিটে উনি বিশ ঘন্টার বেশি কাজ করেছিল তো কাজ করার পরে ধরা খাওয়ার পরে ওনাদেরকে কিন্তু ডিপোর্ট করে দেওয়া হয়েছিল তো আপনাদেরকে এই জিনিসটা একটু নিজেকে প্রশ্ন করেন আগে যে আপনার আসলে কি যথেষ্ট টাকা আছে কিনা আপনার যতটুকু টাকা দরকার আপনার টিউশন ফিজ এর জন্য বিশেষ করে আপনার টিউশন ফিজ এবং লিভিং কস্ট দেখানোর মতো যথেষ্ট টাকা আপনার আছে কিনা সেইটা যদি না থাকে সেটা আগে অ্যারেঞ্জ করেন অ্যারেঞ্জ করে ব্যাংকে রেখে দেন আপনি অ্যাপ্লিকেশানটা করেন এবং অনেকে আছে আমি আগেও বলেছি যে মনে করে যে কেনাডাতে গিয়ে সমস্ত কিছু কাজ করে আমি টাকাটা আর্ন করে দেন আমি কলেজে টিউশন ফিজ বা ইউনিভার্সিটি টিউশন ফিজ দেবো সেটা আসলে আদৌ সম্ভব না আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে টিউশন ফিজ আপনি এখানে এসে আর্ন করে দেন আপনার কলেজ বা ইউনিভার্সিটিকে দিবেন ওই সুযোগটা আপনি এখানে পাবেন না হ্যাঁ কিছু কিছু মানুষ অবশ্যই করে এই কাজটা আমি জানি বিশ ঘন্টা হয়তো বা তারা সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বারটা শো করে কাজ করে এবং বাকি কিছু আওয়ার্স তারা হয়তো বা ক্যাশ ইন হ্যান্ডে লুকে লুকে করে কিন্তু এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো একদমই না করার জন্য কারণ এটা আপনাদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য খুবই রিস্কের মধ্যে ফেলে দেবে মনে রাখবেন ভাই অনেক কষ্ট করে আপনারা স্টাডি পারমিট ভিসাটা আপনাদের গ্র্যান্ড হয়েছে বলেই আপনারা এই দেশে চলে আসছেন এখন এই দেশে এসে যদি আপনাদের ছোট্ট একটা ভুলের কারণে আপনাদেরকে আবার ফেরত যেতে হয় সেটা খুবই দুঃখজনক হবে সো চেষ্টা করুন আপনার টিউশন ফিজটা যাতে করে আপনার অ্যাকাউন্টে সেভ থাকে যে এই টাকাটা আপনাকে শুধু টিউশন ফিজ পারপাসেই আপনি রেখে দিলেন এইটা আপনি সেমিস্টার শেষ হয়ে গেলে সেমিস্টার শুরুতে আপনি এই টাকাটা আপনার টিউশন কলেজ বা ইউনিভার্সিটিকে পে করে দিতে পারবেন ওই টাকাটা একদম আলাদা করে রাখেন ওই টাকাটা যদি আপনার না থেকে থাকে আমি আবারও বলছি আপনারা দয়া করে এই টাকাটা আগে গুছান গুছিয়ে দেন আপনাদের অ্যাপ্লিকেশানটা সাবমিট করেন আচ্ছা আশা করছি আমি এই পর্বে যতটুকু বা যেই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করার চেষ্টা করেছিলাম আমি কভার করেছি এবং আপনাদের একটু না একটু হলেও উপকার হয়েছে যদি এই ভিডিওটা আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই আপনারা আমার সাথে থাকবেন আর যারা অলরেডি আমার সাথে আছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাই আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকুন দেখা হবে পরবর্তী পর্বে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ